Bonjour tout le monde. Donc bienvenue à notre session d'aujourd'hui. Welcome everybody to our next uh, Ask Me Anything session that we are doing on a monthly basis for you, our watching public and our, our patients out there. So today we have the topic that uh, everybody has to tend with uh, at one point or another in their life, which is wisdom teeth. All about wisdom teeth everything that you wanted to know. So please, if you have any questions during our session, just write it right on in and we'll be able to answer them live for you. Donc, c'est ça, comme Tara s'a dit, euh, Dr. Fernandez a dit, c'est très, très, très commun comme question. Donc, les dents de sagesse, si vous avez des questions, euh, si vous êtes jeune, si vous êtes plus vieux, envoyez-nous des questions parce que c'est euh, un sujet qui, qui, est très, euh, qui est très intéressant, que les gens ont beaucoup de questions. Donc, euh, envoyez-nous. Donc, pour commencer, euh, pour, pour vous expliquer un petit peu c'est quoi le, le, le délit dans ces gestes, ça se trouve à être les troisièmes molaires du fond. Donc, on en a habituellement quatre. Il y en a deux en haut et deux en bas. Donc, et si je vous les montre ici sur le, la panoramique, donc c'est la troisième. Donc, il y a une molaire, deux molaires, trois molaires. Donc, ça ici, c'est une dent de sagesse. Les deux autres, c'est juste des molaires ordinaires. Donc, lorsqu'on parle de dents de sagesse, c'est vraiment les troisièmes qui sont euh, dans le fond. So the next question is, is, well, at what age do they come out? When do people get wisdom teeth? Uh, does everybody get wisdom teeth? So usually the range is between the age of 18 and 25 year, years old that the wisdom teeth are going to be erupting. So normally there's some sensation in the back around the gum. There may be some pain associated with that. And uh, that's usually the time when we start making a decision whether will have enough space for the wisdom teeth or will they have to be removed? Euh, une des questions aussi que les gens euh, se posent, c'est, bon, est-ce que les gens, quelquefois, ont des dents de sagesse qui ne sortent pas? Euh, oui, tout dépendant de, le, du positionnement des dents, il y a certaines dents de sagesse qui ne sortent pas du tout de la mâchoire. Euh, et donc, il y a certaines personnes qui pensent ne pas en avoir. Quelquefois, ils sont cachés complètement. Euh, et des fois, ils sont manquantes. Donc, ça arrive que chez certains patients qui en manquent une, deux, trois, ou chez les patients qui sont hyper chanceux, des fois, ça arrive que les quatre dents de sagesse sont manquantes. Donc, euh, eux, bon, ils n'ont pas besoin de se faire extraire de dents, donc euh, tout est beau pour eux. Mais euh, oui, ça arrive que quelques fois qu'il nous en manque une, deux ou plusieurs. So, the next question is, is, well, what problems do people have with the wisdom teeth? What kind of issues can they be cause, uh, causing and what kind of pain or where does the pain come from? Because oftentimes with the wisdom teeth, because they're so far back in the mouth, they're very difficult for someone to keep clean. So when they're difficult to reach, when they're difficult to keep clean, one of the things that can happen is cavities. So cavities can set in in the wisdom teeth and one of the first places in the mouth can be in the back because the toothbrush is not touching the teeth. Certainly the floss sometimes is not getting back there and cavity can set in and then causing hole and causing the necessity for treatment. The other thing that can happen is infection around the wisdom teeth. Oftentimes now, the need for wisdom teeth removal is because we don't have space for them in our jaw. And what they'll get uh, stuck against their, the neighboring tooth and it, they will not be able to come out fully. So when they don't come out fully, they're half in, half out, and bacteria can be collecting around them. And when that bacteria get to a critical mass, Well, then infection can set in, pain, swelling, redness, limited opening, all of these things can happen with the wisdom teeth. And then oftentimes we'll see patients on emergency. Very often there are young patients, so usually it's our most common emergency between the age of 18 and 25 year olds. So typically students are coming in, pain in the back, well, it's going to be a wisdom tooth that's infected. So all of those gummy issues can also happen with the teeth. Ouais, définitivement. Donc, une chose que je voulais rajouter, c'est que euh, quelquefois, on peut avoir une carie sur la dent de sagesse, donc autour de la dent de sagesse. Donc, la dent en tant que telle peut devenir euh, carie, mais elle peut aussi causer une carie sur la dent adjacente. Donc, avoir une, une carie sur une dent de sagesse, si on sait qu'on va l'enlever, ce n'est pas si grave que ça. Euh, par contre, s'il y a une carie qui se forme sur la deuxième molaire, eh bien, vous pouvez voir que faire un plombage qui se trouve à être très loin dans la bouche, très loin sous la gencive, c'est hyper difficile. Donc c'est pour ça qu'on essaie de justement enlever les dents de sagesse avant que ça cause une carie comme ça sur la deuxième molaire. 
Euh, parce que bon, le risque de complications sur cette dent-là, sur la deuxième molaire, c'est quand même assez euh, important. Donc, c'est pour ça que c'est mieux de l'enlever très tôt. Et ça, ça mène en fait compte à la prochaine question, c'est quoi l'âge euh, idéal pour enlever les dents de sagesse? C'est vraiment entre, comme Dr. Kononek a dit, entre l'âge de 18 à 25 ans, lorsque les dents se mettent à sortir, qu'on est capable de voir s'il y a assez d'espace ou non pour qu'elles sortent correctement. Sinon, on les enlève lorsqu'on est jeune. On récupère beaucoup plus facilement aussi. Euh, la guérison, c'est vraiment un charme lorsqu'on est jeune. C'est sûr que bon, il peut y avoir un petit peu d'enflure. Mais c'est quand même beaucoup plus simple que lorsqu'on a 40, 50, 60 ans. Euh, donc, c'est mieux de les enlever vraiment en bas âge, là, vers à peu près début vingtaine. C'est vraiment ce qui, euh, ce qui est mieux. So the next question that uh, we've had is, well, do I need to remove my teeth? And do all people need to remove their wisdom teeth? And the answer there is, uh, answered with the question is, do you have enough space for the teeth in the mouth? Are they fully out? Are they fully erupted? And do we see the whole tooth? If the whole tooth is in the mouth and the toothbrush can reach it, then that is a, there's a chance that you'll be able to keep your wisdom teeth. So we often say in our offices, if you can clean them, you can keep them. But it's very rare that that situation is at 100%. And that's why very commonly we do end up removing them. But of course, we like to involve our patients in the decision. So you would always be involved and in the, in the um, decision uh, tree and saying, well, are you able to keep them clean? Are you having difficulty? And oftentimes if patients are having difficulty, they often decide, you know what, it would be nice to, to have that tooth out and they help us to make the decision. Donc, pour la, une des dernières questions, c'est euh, à quoi on peut s'attendre lorsqu'on se fait enlever des dents de sagesse? Donc, là, c'est sûr et certain que les complications vont dépendre du nombre de dents de sagesse qu'on enlève. Donc, si c'est une dent de sagesse, c'est beaucoup, euh, beaucoup plus simple. Euh, mais en fait, contre, les, les complications qu'on a après une, une extraction de dents de sagesse sont quand même assez limitées. Euh, juste pour vous expliquer, si on enlève une dent de sagesse en haut, c'est beaucoup plus simple. Donc, souvent, ils ont moins de racines ou les racines sont fusionnées. Les racines sont souvent plus courtes, donc elles sortent plus facilement. Donc, il y a beaucoup moins de risques de complications pour, pour le haut. En bas, c'est un, euh, un petit peu plus complexe. La mâchoire est un petit peu différente. Donc, très souvent, l'angle de la dent de sagesse est un petit peu différente aussi. Euh, donc, il y a un petit peu plus de risques de complications pour ça. Euh, mais c'est sûr qu'on peut s'attendre à avoir un petit peu d'enflure après l'extraction. Le, le, On contrôle l'enflure avec des anti-inflammatoires. Il y a différents types d'anti-inflammatoires qu'on peut donner, tout dépendant de la complexité de l'extraction. Euh, donc, les gens sont, ont quand même un petit peu d'enflure, mais c'est quand même relativement limité. Ensuite de ça, c'est sûr qu'il va y avoir un petit peu de douleur, un petit peu de sensibilité. Euh, ça, encore là, on prend des Advil, Tylenol. Euh, bon, d'un fois, il y a des antibiotiques qui sont un petit peu plus puissants, mais en général, ça contrôle très bien la douleur. Euh, ensuite de ça, il va y avoir un petit peu de, de saignement. Donc, le, le temps que la gencive se referme, il va y avoir un petit peu de saignement qui peut, qui peut se produire lorsqu'on mange ou qu'on boit des, des choses. Euh, encore là, c'est très limité comme, comme complication. Et ensuite de ça, pendant cette période-là, pour essayer de, de limiter les, les complications, c'est de manger du mou pendant quelques jours. Donc, yogourt, de la soupe, des potages, euh, de l'ensure et tout ça. Donc, tout ce qui est plus mou et qui ne requiert pas une grosse mastication, c'est sûr que ça va aider pour ne pas avoir de, de complications. Euh, une des choses aussi qui peut se produire, c'est que lorsque les gens mangent de la nourriture qui, euh, qui, qui, qui sont croquantes ou euh, qui c'est trop dur, donc ce qui va arriver, c'est que la nourriture va rentrer à l'intérieur de l'extraction du, du socle, en fin de compte, de l'alvéole, et il va y avoir de la nourriture qui va rentrer à l'intérieur, le caillou va sortir, et ce qu'on appelle en fin de compte un « dry socket » en anglais, ou une alvéolite. Donc c'est lorsque la nourriture se trouve à être dans le trou et que la gencive ne peut pas se refermer. Euh, donc là, la douleur est quand même assez euh, importante euh, et là, après ça, on doit aller nettoyer l'intérieur pour que ça réussisse à se refermer. Donc ça, c'est une des complications que les gens euh, en ent entendent parler, donc euh, qui, peut, euh, qui peut arriver. Mais en mangeant du mou pendant plusieurs jours, ça, ça minimise le, le risque de beaucoup. A question. Um, after wisdom teeth surgery, can a patient exercise? Or what kind of activity can they be a part of? Parfait. C'est une très bonne question. Donc, c'est sûr que l'exercice euh, n'est pas proscrit. Donc, les gens peuvent euh, retourner faire l'exercice le, euh, après une, une extraction. C'est sûr qu'il faut le prendre quand même. Il faut que ce soit l'exercice quand même relativement euh, calme. 
Donc, il ne faut pas courir un marathon ou faire vraiment un exercice qui est, par exemple, faire du, de la boxe ou quoi que ce soit. Donc, mais on peut faire quand même des activités normales, plus normales. Euh, natation, très souvent, ce n'est pas, pas conseillé euh, parce qu'on avale quand même de l'eau et tout ça peut faire en sorte que les cailloux peuvent sortir de, de, leur, euh, de leur position. Donc, euh, même un exercice quand même relativement normal, euh, ça peut être fait. Mais des fois, ça vaut la peine de passer un, deux, trois jours à prendre ça juste très relax, à écouter des petits films à la télé. Donc, euh, ou à la maison, prendre sur Alex avec une petite euh, couverte, ça, ça fait du bien. So, thank you for listening. Thank you for tuning in. Thank you for watching our video. And we want to say bye for now. We wanted to introduce our next topic, which is going to be talking about um, fillings in the back teeth. So, white fillings in the back teeth. And a new technique of placing these white fillings in the back teeth uh, called BioClear and why and how that's different than the standard technique uh, presently used to fill back teeth. Donc, merci à la prochaine. Bye-bye. Bye. -bye. Bye.